人今后给我放下，吹向我的地上。我告诉你啊，今后如果没有我的允许，你不能随随便便离开我，知道吗？凭什么？就凭，就凭你对我做的那些事情，你得负全责。啊。我那是因为，我从小在国外长大，不讲究这些东西，就比较豪放，你知道吧？你根本不要放在心上。哦，不用了。嗯。林小弟，你什么时候出的国？我一直在国外啊，怎么了？你父母也在国外吗？嗯。他们有工作没有？你自己回国，他们会放心吗？他们对你好吗？你很奇怪呀、啊，大神，怎么就变成一个问题儿童了呢？你看你问的。有哪个父母对孩子不好呀？没有，我就随便问问。呃，李小蝶，你小时候有没有去过？是冰儿的电话，我去接一下。自己把粥喝了，一粒米都不许剩。我一会儿回来检查啊。喂，小迪，你终于回家了，太好了！你怎么知道我回来了？我去自恋人家找你了，他说你回来了。但是我看这家伙心情好像不太好，你们俩没事吧？我们能有什么事儿啊？哎，小仙女回家了，太好了，坦克，我们来拥抱一下，纪念这伟大的时刻吧。哎，你给我起开！哎，冰儿，你们俩的关系好像走得很近嘛。记什么呀？是大神拜托我陪练，要不然我才懒得搭理他。哎，小仙女，老大今天也没来工作室，你们两个在家干啥呢？我，我们能干什么呀？大神病了，我就顺便照顾他一下。大神病了，严重吗？什么病了？前几天不是还好好的吗？怎么突然就病了？哎，他怎么样了？你怎么才告诉我呀？你们都不知道吗？可能大神怕你们担心。告诉你们啊，小迪，你等着，我现在就过去。啊，不是，大神还在睡觉呢，要不你们……喂，喂，这个，来，阿娇，阿娇哥，哎，不，韩冰，合着你给大神买东西还得我陪着，那你以后追男人是不是还得带个助理啊？这些都是我买给大神的补品。
，让你拿着，那是你的荣幸。万千少女给大神买东西，轮得着你？小怪物啊，说什么呢？我告诉你，这箱东西要是三十分钟之内没有送到大神的面前。我弄死！好好好好好，我现在就结账，我现在结账。弄死我，就弄了点儿。小怪物，你说什么呢？你别想掏出老娘的手掌心！大神呢？大神怎么样了？他还是有点发烧。大神，大神，我来照顾你了。嗯，对不起，我发誓，我就再也不跟坦克逛街了，太可怕，累死我了。你怎么买这么多东西啊？都是他让我给老大买的，还让我必须亲自送到老大房间里。那我帮你拎进去。哎，不用不用不用，小仙女的手可不许来干这个了，我来就好。哎呀，大神要是有你一半儿怜香惜玉就好了。其实老大对你已经很温柔了，你跟他相处时间久了，就会发现能欠他身的，除了我就是你了。嗯，我还真是荣幸至极呢。嗯，哎，大神，大神，才几天不见，你怎么都瘦成这样了？李小天，李小天，哎，来了！别人这干嘛呢？你别这样，哎，冲动什么？哎，坚持，坚持，冷静。放开我们老大，有什么事冲我来。那个大神需要静养，你太野蛮了，你这样不行。你走吧，我把补品拿出来，我把补品拿出来，你等我一下啊。这个是冬虫夏草，这个是人参茶，哦，呃，这个是提高免疫力的药，这个是甘海参，这个是静心口服液。What？ Sorry。拿错了，这是女性用的。嗯，但是刘英可以用啊。什么玩意儿？我是妙龄花美男，我不需要这些东西。让你拿着你就拿着。好的，姐姐。嗯。哎，二哈，发生什么了？你好像挺怕别人的。我，他。我难过了，不用，我也打不过。林小蝶，哦，对不起，马上就消失，马上就消失，别，消失，消失，消失，小蝶，你别拽我，我最近罚单没你龙体欠恩，我们就不生打扰了啊。哎，小仙女，怎么老大生病了？看着还挺严重的。应该是因为淋雨了吧？淋雨？嗯。哦，我知道了。前天下大雨，老大那个时候出门，肯定是那个时候着凉了。下雨你还能让大神出门？你为什么不拦住他？老大想做什么事情，我怎么能拦得住啊？再说了，老大当时的脸色超级难看，好像，好像出去捉奸一样，特别可怕。捉奸？嗯。捉奸一样。对了，我新学了一道养生粥，我要做给大神吃。那我帮你吧。不用，我一定每一个步骤都要亲自完成，让大神知道这碗粥里面包含了我满满的爱。所以啊，谁都不要管。满满的爱，二哈，你和大神是不是特别熟啊？当然了，从我打算做职业电竞选手开始，我就跟着老大，老大也非常照顾我。他还会照顾别人呢？当然了，老大其实特别会照顾人。小仙女，我的水平其实没有那么强，可能连替补都算不上，但是老大还是坚持把奖金发给我。说明老大想帮我，我觉得我和老大上辈子肯定是亲人。上辈子，我一定是一个弱女子，他一定是我的爸爸。爸爸，你看你，哎呀，那
们真是父爱如山啊！对。哦，对了，我有个东西要给你，你来我屋里拿一下吧。好。嗯，菜不扔，说让把黄瓜切丁，可是我也没有黄瓜呀。苦瓜应该也行吧，反正长得都差不多。嗯，优秀。这个是我上次翻盒子的时候找到的，你们家老大说他不要，让我给你。你这是什么表情啊？我知道，这是老大给我买的。哦。之前我把粉丝送的盒子放到他的衣柜里的时候，这块儿以前没出呢。啊！别告诉老大，我知道啊。OK， 放心，我什么都不会说的。是的。哎，小仙女，你这么多汉服里有没有男款的？你也喜欢汉服啊？我是最近才感兴趣的，因为看你每天穿的这么漂亮，又看到坦克在那个古风展上穿的人模人样，我也想试试。哎呀，其实我最近做的这几套汉服吧，不是那么专业，也不知道能不能拿得出手。小仙女，我相信你的眼光绝对是精品。给我找一件，让我试试。我一会儿拍个照，发个微博，臭臭美。那，你试试这套吧。你皮肤这么白，穿这个肯定好看。我现在就去换上。对了，不要被我迷倒。木然哥哥，你看这里还不错吧？今天为了迎接你的到来，我可是特地让店家封店了。你今天就好好逛吧，不会有任何人来打扰你的。今天就算了吧，没心情。哎，木然哥哥，我也是想让你开心开心嘛。你来都来了，就进去看看嘛。哎，走嘛走嘛。木然哥哥，你这么喜欢汉服，是因为小迪吗？起初，我是爱屋及乌，但深入了解以后，也开始发现传统文化的魅力，也变得热爱了。有些爱，一旦开始。就无法停止。小迪已经回陆神家了吗？回去了。颜色好像有点奇怪，不过营养应该还可以吧。毕竟我放了人参、海参、鹿茸，还有还有苦瓜和牛肉。嗯，一定是我煮的时间不够久，我多煮一会儿，可能颜色就正常了。
你穿这身衣服太好看了。哎，等下次我再去古风展，你一定要跟我一起去。既然这位小仙女主动邀请本公子，那本公子也恭敬不如从命了。那就这么说好了，下次我也给你一起报名。我现在这个样子，和老大比，谁更帅？当然是你更好看啊！大神现在病恹恹的，还穿着家居服，怎么能跟现在的你比呢？你就是我见过穿汉服最好看的男生，没有之一。你简直帅到爆炸，你知道吗？惊天地泣鬼神，你现在就是英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、一表人才，陌上人如云，公子世无双。哦，有点晕，不是有眼光，我就喜欢爱说实话的小女孩。小仙女，我欣赏你的眼光，还有你的文学功底。我也欣赏你的身材啦。别人时穿一些汉服，她就如此开心。真是一点体现都没有。大神，我跟你熬到养生钟，你快趁热喝了吧。嗯，老大，你是什么时候站在这扇门后面的？就在你问林小迪你是不是比我帅的时候。老大，你知道我不是那个意思。那怎么了？二哈穿汉服本来就很帅。你怕是对帅有什么误解吧？什么意思啊？老大的意思是，他穿汉服会更帅。你赶紧拿一套衣服给他穿。嗯，穿同款才能显示出差别。对，对对对。你确定吗？你的洁癖允许你穿这个？我会洗澡的。说声抱歉，是我玷污了他。大神，大神，大神，大神，冷冷静一下，冷静一下，克制一下自己的欲望啊！你不是还要给大神做事情吗？光做一道粥怎么行？再扯两道菜啊！大神，啊，大神，你走。穿上这身，和刘岩比怎么样？你们俩各有所长，你穿上吧，就是显得高贵、清冷；阿哈穿上呢，就有点像电视剧里那种魔族王子那种痞气，这个没有办法比较。为什么没有办法比较啊？刚才刘岩穿的时候。词汇量挺丰富的嘛，现在我穿上了，你倒没话说了。发烧反复挺正常的，我喜欢这种感觉。那，那你把冰儿给你熬的营养粥喝了吧。生物研究所打电话，我要变身。刘洋，你没事吧？要不送你去医院？你要吐去别的地方吐，别吐我家呀。老大，我
我中毒了。要不我帮你倒立一下，把食物倒出来。没事，我现在好多了。有病，走，咱不会。嗯嗯嗯，你说什么呢？我还要照顾大神呢。嗯，啊！我来照顾大神吧，我一定会好好照顾大神的。别让你相信我，交给我啊。嗯，那好吧，那我明天再来看大神。那不用了，我打算休息。韩二兵，我都这样，你对我负责。来，嗯嗯嗯，我跟你说，大神就是现在给我回去。机器人的样子都特别的帅。哎呀。都这样了，就早点回去休息吧啊！哎呦我天哪，干嘛这么看我？女朋友的疯狂已经对我的生活造成了严重的困扰，你打算怎么办？别人他只是单纯的崇拜你，别太自作多情了。人家现在跟刘岩打得火热呢。你这充满嫌弃的语气是什么意思？我只是在陈述事实而已，别失落，他确实对你没有别的意思。我不帅吗？大神简直就是落入凡间的星辰。没错，发烧反复挺正常的。我喜欢这种感觉。我到底在想什么呢？我只是想收集配饰而已，为什么会看见他的脸？这款就叫永恒星辰。你好啊，永恒星辰。哎，你们听说了吗？林小迪竟然是赵慕然的女朋友。切，她男朋友那么有钱，还需要出来工作呀？在家等着当富太太不就好了？何必出来抢我们的饭了？就是啊，也不知道他怎么勾搭上了赵慕然。我说丁总怎么会让一个新人参加下一季度的设计工作？肯定是有背景啊，我们真是比不起。这种女生平常看起来干干净净的，背地里啊还不知道干了什么肮脏的事儿，可不是吗？我估计啊，她跟丁总也有什么关系，不然你说好端端的，为什么丁总对她赞赏有加呀？说的没错，真是的，这种人。大家走啊！算了算了算了。小迪，过来跟我谈谈。嗯，小迪，现在公司对你的争议很大，你也看出来了。我原本以为让你休息两天，这件事情就能平息下去。可是现在情况看来，并不是很乐观
，我不在乎别人怎么看我，只要我做好自己就行了。是，可是你的存在会对设计部、对花开淡漠，都有着很不好的影响。我知道，丁总很欣赏你的能力，可就是因为这样，你就更不应该给他惹麻烦，不是吗？所以，您的意思是，让我离开花开淡漠？我只是个建议，你可以不听。当然了，丁总不会亲口赶你走的。你也可以继续留在这里，只是，难免会被大家指指点点。我明白了，多谢您的提点，我会离开的。其实你还是很有天赋的，设计的东西也很有灵性，只是可能来这的时机不太对。那这段时间多谢您的照顾，我先去收拾东西了。好不容易得到的学习机会。就这样被我放弃了，我是不是太冲动了？让您失望了吧？不，也许离开这个地方对你来说是一件好事。你的天赋和灵性是你的优势，你缺少的是对传统文化的深入理解。花开淡漠是专业，但可能不能给你提供更好的学习环境。谢谢您能这么说。其实我还有一些建议，不知道你有没有兴趣听？当然有啊，您说。我觉得你可以尝试用你自己独特的设计角度，来创造一个属于你自己的品牌。其实我有过这样的想法，但是我现在太缺经验了，所以……经验是通过尝试来积累的。如果能在原有的基础上进行改良，同时又加入一些恰到好处的中国传统元素，一定会让大家眼前一亮。中国传统元素。那我喜欢苏绣，我想在我设计的成衣里面加入苏绣的元素。苏绣是民间传统美术，同时也是国家级的非物质文化遗产之一。而且，弘扬传统工艺是我们服装设计者应该做的事情。如果能通过你的设计，让大家看到传统艺术的美，我会为你感到骄傲。您太抬举我了。不过说起苏绣，我可以给你推荐一位苏绣大师，他住在古城区，叫江爱华。如果你能得到他的指点，一定会受益匪浅。江爱华大师，好，我知道了，谢谢您的指点，我一定不会让您失望的。我期待看到你的成长，好好休息吧，调整好状态。嗯。哎呀，冰儿，我都是独自花开淡漠的，没事儿，真没事儿，放心吧啊。嗯，就这样，拜拜。嗯、大神，你还没睡呢。发烧好像比之前更严重了，正在量体温呢。你刚刚说，你不去花开淡漠了，怎么回事啊？就是，不去了呗，还没事儿。也不热呀。
，你还是很难受吗？给我看看体温计。你真的没事吗？九度四，三十九度四，你怎么烧成这样了？哎呀，哎呀，是啊，好像比之前严重了好多。我现在浑身没劲儿，特别冷。这样不行，咱们去医院吧。啊，不用不用不用不用不用，呃，我讨厌医院的味道，要不？要不你过来抱我一会儿？我抱你，陆宇恒，你烧糊涂了吧？你怎么连这种话都说得出来啊？不行，现在就得去医院。哎，我不去，我不去，我只是在陈述一个物理的驱寒方式而已。你别挺着了，再烧烧坏了，赶紧快！我不去，我不去，医院是我最讨厌去的地方。你又不是小孩子了，闹什么脾气？怕什么？哎，我不去，走，不去。是发烧时候的吧？那忽冷忽热怎么行啊？我累了，我要休息了。要不我留下来照顾你？早啊，大神。早啊。你在干什么呢？种菜啊！你看，等这些成熟了以后，我们就可以吃了，保证都是纯天然、无添加的有机蔬菜。这个是菠菜，这个是豆芽，我还准备种点其他的。这些菜能吃吗？当然能吃了。你要不要过来跟我一起种？嗯、快来快来！我不要，脏死了。陆宇恒，你还想不想吃饭了？哎，这才乖嘛！来，蹲下。来啊！虽然你是大神，但是你也得接接地气儿嘛。抓把土试试。抓土就算了吧。那你闻闻看，闻闻
泥土的味道超级清香的，闻闻。哎呀，你闻闻吧、嗯，闻闻吧、嗯。那这样就行，我摸你就好了。最近真的有点不正常，看来我真得去一趟医院了。体温。
心有毒。